Bueno, con esta chacra estamos hace aproximadamente un año y cuatro meses. Estamos en este momento con la cosecha de, de los kiwis, ya se hizo la cosecha de manzana, de nashi. Y, y bueno, ahora estamos comercializando todo lo que es kiwi, que fue una, una temporada que no fue de la, de la mejor por, por la gran sequía y el, y el calor y las temperaturas que tuvimos este año. Pero sin embargo, hemos tenido un, eh, un poco de, de, de calidad. Uh -huh. eh, la, la chacra está con riego, que es lo que de alguna manera ha solucionado o ha ayudado a que no sea tan fuerte el problema en la sequía. Sí, no, eh, la chacra está tal cual como la compramos, con todos los riegos correspondientes y todo, que se lo fueron eh, restaurando, y eso ayudó un poco para que la, las plantaciones se mantengan, pero no fue lo, lo suficiente como para que mantener una, una muy buena calidad como se tuvo el año pasado. Y este año, al no tener tanta cantidad, eh, se comercializó un poco en Rosario, eh, lo comercializo yo en mi negocio, y también acá la, a la cooperativa Lars se la se le está vendiendo a ellos, junto a ellos también se le vendió manzana y algo de nashi, el año pasado también se le vendió a ellos, pero el año pasado también comercializamos en, en, en el mercado de Paraná. Decíamos recién que el kiwi es uno de los principales cultivos que existe en esta chacra, una chacra de no tanto tamaño, pero por lo menos bien dispuesto, con un nivel tecnológico en riego bastante importante y diversificación en frutos. Además del kiwi, Manzana es otro de los productos que se están elaborando con muy buena calidad y el nashi. El nashi es un fruto exótico de la República Argentina del sudeste asiático que es una especie de mezcla entre pera y manzana en su sabor. Eh, la manzana nashi se comercializó, comercializó un poco acá. Eh, no, no se lleva tanto a ninguna parte ni a Rosaña ni al mercado de Parná por el hecho de que él necesita un proceso la fruta de, 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 de pulido, todas esas cosas, y embalaje especial que de las cuales en este momento nosotros todavía no, no las tenemos. Así que por lo tanto la comercializamos acá en Nuevo Ya, y la, la cantidad no es suficiente porque tenemos muy pocas plantas todavía de, de nashi y manzana, que no son la misma cantidad que lo que tenemos sembrado de, de kiwi. Ahora, lo que sí es cierto es que cualquiera de estos tres cultivos, eh, trabajado con, con mucha dedicación y de acuerdo a lo que requiere cada una de estas tres cosas, tranquilamente se pueden dar acá en la zona. Sí, eh, bueno, el dueño anterior que lo tenía le daba muy buenos resultados, ya que él hace 25 años se inició con esta, con esta chacra. Eh, también tuvo castigo por la sequía, de las cuales están faltando bastantes plantas de, de kiwi, pero se le dan en, de muy buena manera, se presenta acá. Aparte, eh, lo que se está sembrando ahora, que ya se plantaron este año, y ya había plantas, son de higo. Este año se puede decir que por la sequía se tuvieron una, una buena producción de, de higo. Siento que son plantas todavía chicas porque tienen 3 o 4 años las plantas. Y el higo es una de las frutas que está empezando a demandarse cada vez más también, ¿no? La, lo que tiene la fruta, el, eh, lo que tiene el higo, por ejemplo, que es una fruta que... Dura la cosecha un mes y no es una fruta que la conseguimos todos los días en el mercado ni en la verdulería. Entonces al, al ver fruta en, en, en ese poco periodo, la gente la consume mucho porque la usan para hacer dulce, para mantener durante todo el año dulce envasado, dulce en almíbar. Y el problema, digo, es la, es la durabilidad de fruta una vez cosechada también. Dura aproximadamente entre dos y tres días, cuatro a lo sumo puede llegar. Pero en el momento que si viene muy llovedor se echa todo a perder enseguida. Y este tipo de explotaciones de pequeñas superficies diversificados en la cantidad de frutas, ese es el fuerte. La posibilidad de producir kiwis, manzanas, nashis, membrillos e higos. Y ahora también con esta gente que tiene a cargo ahora la chacra con la incorporación de animales de granja. Eh, se puede decir que bueno, para... Para poder solventar los gastos tiene que tener, por ejemplo, en escala la producción de fruta. Eh, en este momento no, no, no tenemos en escala, sino que tenemos variedad de fruta. Tenemos el kiwi, tenemos nashi, la manzana, algo de frambuesa, muy poco, eh, bastante higo y también ahora lo estamos teniendo en brillo. ¿Y los membrillos para cuándo? Se están cosechando ya los membrillos ahora en este momento, pero son pocas plantas, tienen que haber alrededor de, de 100, 150 plantas nada más. Y, eh, lo que tiene un bicho es que no es una, tampoco una fruta que es muy, muy conocida, muy consumida, pero lo, la poca gente que la conocen la usan para hacer, eh, para hacer dulce de membrillo, uh -huh. que es muy, 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 queda mucho más rico hacerlo bien casero que, 
que es el embrillo comprado. Y lo que estamos haciendo, que ya empezamos el año pasado, es la, la incorporación de, de ovejas eh, para la producción de cordero y la de chancho para la producción de, de capones. Eh, estamos también haciendo ahora la paridad para ser madre para, para lechones. Eh, sería lo, lo, lo fundamental de la, de la chacra y eh, complementado con la, la plantación que hay en este momento. Por más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.